KPSS 2014 soru tahminleri. Bu soru da özellikle ikinci kısım yani B sorusu önemli. İşlem sorusu. İşlem sorularında şöyle bir şey verildi. A abuk subuk bir şey verebilir. B. Ondan sonra derdi ki bu A artı B'ye eşit. O zaman sana 3 işte abuk subuk 4 dediğinde 3'ü birinciye yazardık. 4'ü ikinciye. Başka hiçbir anlamı yok. Yani şunun çarpımı yıldız mı üçgen mi oldu bizim ilgilenmiyor. Soruyla alakası bir şey. Şimdi burada 5, 7 işlem, 5 işlem 7 var. Burada 11 işlem 8 var. İki durum vermiş. Demiş ki hem A hem B tekse şunu yap. A veya B çiftse bunu yap. Ne bu? Bir fonksiyona benziyor. Fonksiyonlarda benzeri vardı. İşte fonksiyon, e, fonksiyonun içerisindeki tekse üsttekini yap. Çiftse alttakini yap gibi. Şunu yapalım. 5 işlem 7. İkisi de tek doğru. Öyleyse şunu yapacağız. Ne diyor? A artı B. A ne? Birincisi. Birinci sıradaki birinci sıraya gelecek. İkinci sıradaki ikinci sıraya 5 artı 7 bölü 2. 6. 11 işlem 8. Ne? A veya B çiftsi. Hangisi? E, bu hangisine uyuyor? Alttakine. Çünkü ikisi de tek değil. Ondan sonra 11 çarpı 8 bölü 2 diyeceğiz. 44. Artık şunlar gitti. Bunun yerine 6 geldi. Bunun yerine 44 geldi. Elimde şöyle bir şey kaldı. 6 işlem. işlem diyorum. 44 yıldız da diyebilirim. 6 yıldız 44. Ne yapacağız? Bunlardan birisi çift sayı. Hatta ikisi çift sayı. O alttakine uyuyor. Öyleyse alttaki dediğini yapacağız. Şu. Sadeleştirdim. 3. 3 kere 44. 132. Bunun sonucu 132 imiş. Bu klasik tipin biraz daha e, yorucu sorularından. Ama alttaki biraz daha düşünmeyle alakalı. İlk şaşırtması şu. A demiş. A diyeceksiniz ki ilk sıradaydı. ikinci sıraya geçmiş. Hiç önemli değil. Bunun bizle alakası yok. E, bu A bilinmeyen. X gibi bir şey. Soru da A işlem B diyorsa. 3 birinci sıradaysa buraya gelecek. A ikinci sıradaysa buraya gelecek. Şimdi diyor ki bununla bunu işleme sokmuşum. 12 olmuş. Şimdi birinci sırada burada 3 var. Dolayısıyla ben yukarıdaki şeyde artık ilk soruyla alakam yok. Birinci sıradakine 3 yazıyorum. 3. Bunun, bunun yerine ne yazıyorum? A yazıyorum. Niye A demiş? X dese soru daha kolay olacak. Kafa karıştırmak için A demiş. Yani şuraya X dese ben diyeceğim ki 3 buraya yazdım. X'i de buraya yazdım. Ama A demiş kafa karıştırıyor. Sonra 3 işlem A buna göre yapıyormuşum. 12 oluyormuş. 2 ihtimal var. 3 tek olduğu için burası tek. İkincisi A yani buraya gelecek olan ya tek olacak ya çift olacak. Eğer tekse üstteki gibi 3 artı A bölü 2 12'ye eşit olacak. Eğer çiftse alttakini uygulamak zorunda kalacağız. 3 çarpı A bölü 2 12 olacak. Şimdi üsttekinde bize sonucu veren 21 var. Alttakinde de 8 var. 2 durum var. 21'e 8. 2 sonuç alıyor. Ama soru nereden karıştırılır? Şurada A yerine mesela X yazsaydım nasıl basit gelecektim? 3 işlem X. Şurada da X deseydi. 3 işlem X. Şimdi diyeceğim ki 3 artı X bölü 2 var. Bir de 3 çarpı X bölü 2 var. Bunlar 24 şey 12 oluyormuş. Öyleyse burada X 8 alır. Burada 21 alır. Yine aynı şey. Ama dikkat dağıtmak için ilk soruda birinci sırada e, şey soruyu açıklarken birinci sırada kullandığı A'yı burada ikinci sıraya atmış. Oysa ki bu farklı. Bu genel ifade. Burada ise 3 ve A değişken. Yani işte 3 ve X gibi e, X ve Y gibi değişkenler. Onu karıştırmadan bu şekilde soruyu çözebiliyoruz.